गुड मॉर्निंग बच्चो गुड मॉर्निंग आज बेटा हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो याद रखना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो लेसन है कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बात तो हमें याद रखनी है दूसरी बात याद है हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन नीट में आना है आना है और आना है ये भी आप मान के चलिए देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किन क्या क्या चीजें आ सकती हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं एक एक चीज हम लोग समझेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले मैंने लिखा है मैंने फेलोपियन ए जो स्ट्रक्चर बनाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एनसीआईटी बनाया पहले एक मिनट आप इस स्ट्रक्चर को देख लो जैसे ये जो स्ट्रक्चर बनाया इसमें देखो यहाँ पे आप देख रहे हो गए ये जो फिंगर लाइन स्ट्रक्चर बनाया ये सब बनाया यहाँ ये सब है देखो तो यहाँ से एक मैंने टर्म लिखा है बेचाइना क्या लिखा है बेटाइना तो पेनिस के द्वारा इस पर यहाँ पहुंचाया जाती है तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक की यहाँ बलवा के द्वारा बेजाइना की ओपनिंग होती है तो ये तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक हो गया ठीक है ना बाहर से ओपनिंग जो हो गई बात आती है यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपको मालूम होगा आपने पहले भी सुना होगा फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता तो ये फेलोपियन ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है एक तो होता है इन्फंडीबुलम एक होता है एम्पुला एक होता है तो फेलोपियन ट्यूब कितने पार्ट से मिलकर बनी है इन्फंडीबुलम एम्पुला और स्थमस आप लोग एक बात याद रखना फिम्बरी फिम्बरी क्या होता है एफ फॉर फिम्बरी एफ फॉर होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो जैसे ऐसे फिंगर्स नहीं होते हैं फिंगर तो फिंगर की तरह नजर आता है फिम्बरी ठीक है ना फिंगर की तरह नजर आता है फिम्बरी वहां पे जो एस्टी इन ठंडी वोलम एरिया है यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं ऑस्टियम क्या बोलते हैं ऑस्टियम अभी बताएंगे ऑस्टियम का क्या फंक्शन है ऑस्टियम की ओपनिंग के द्वारा होते ही जो एड होता है वो देखा जाए पेरिटोनियल कैविटी में चला जाता है बात ही आती ये चीज क्या होगी ओवरी हो गई हाँ ऑस्ट्रियम के द्वारा एग फेलोपियन ट्यूब मैंने क्या बोला ऑस्ट्रियम के द्वारा जो ओपनिंग के द्वारा पेलेटोनियम कैविटी में चूंकि एग जाता है इसीलिए हमारे एग को सीलोमिक एग भी बोलते हैं क्योंकि सीलोमिक कैविटी में जाता है इसी बेस पे क्या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे सीलोमिक एग भी बोलेंगे फिलहाल मैंने देखा ये ओबरी होगी देखना एग किस तरीके से चलेगा ओबरी है ये ओबरी है ओबरी के द्वारा क्या है यहां जाएगा फेलोपियन ट्यूब में ये ओबरी हो गई ये कैब हाँ एक चीज और याद रखना मिसेंट्री ऑफ ओबरी जैसे मिसेंट्री ऑफ टेस्टिस क्या था मीजोर्चियम मिसेंट्री ऑफ टेस्टिस क्या था मीजोर्चियम था मिसेंट्री ऑफ ओबरी क्या होता है मीजो बैरियम मिसेंट्री ऑफ ओबरी क्या होती है मीजो बैरियम तो अब मिसेंट्री कैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पकड़ के रखता है ना ओबरी को मेंटेन करके जैसे ओबरी यहाँ पे पाई जाए तो ये तो ओबरी हो गया ओबरी से आगे यहाँ जाएगा और ये जो पहुंचेगा एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन याद रखना पहले आंसर चलता था एम्पोलरी स्टमिक जंक्शन इस समय प्रेजेंट में आंसर चल रहा है एनसीआरटी बोलती है फर्टिलाइजेशन एम्पला में होता है तो आपको याद रखना फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा एम्पला में होगा इस तरीके से यहाँ से आएगा ऐसे आएगा ऐसे होते हुए यहाँ पे यूटरस है ये कौन सा एरिया है यूटरस है यूटरस का ऊपर का जो पार्ट कहलाता है कहलाता है यूटर एंड फंडस क्या कहलाएगा यूटर एंड फंडस कहला यहाँ पे यूटरस जो होता है वो तीन लेयर से मिलकर बना है एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की लेयर क्या होती है पेरीमेट्रियम होती है बीच की लेयर मायोमेट्रियम होती है और सबसे अंदर की लेयर क्या होती है एंडोमेट्रियम होती है बात आती है एक शब्द तो होता है सर्वेक्स सर्वेक्स इज ऑल्सो पार्ट नेक ऑफ यूटरस पीएमटी में बहुत बार क्वेश्चन आया है सर्वेक्स को नेक ऑफ यूटरस कहते हैं यूटरस की गर्दन क्या कहलाती है सर्वेक्स कहलाती है पॉइंट हमें याद रखना जैसे मैंने लिखा अब हम लोग एक एक पॉइंट डिटेल से डिस्कस करेंगे फिम्बरी आप जान गए इनफंडी जैसे हाथ है ना जैसे मैं हाथ ले लू तो हाथ में ये एरिया क्या हो जाएगा फिम्बरी हो जाएगी एक एरिया क्या हो जाएगा इनफंडी बुलाम हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे एम्पला हो जाएगा फिर स्तमस हो जाएगा और इस समय से जाके यूटरस के अंदर धसा रहता है याद रखना फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट अगर पूछा जाए उसमें धसा रहता है तो आप क्या कहोगे इस्तेमाल होता है जो यूटरस के अंदर धसा रहता है मैंने फिलोपियन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखा है कि एक कंटेंट बनपेयर ओवरी सिंक्यूब सिंपल सी बात है बनपेयर ओवरी हो गया ही बनपेयर ओबीडक ओबीडक फेलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा ओबीडक हाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है फेलोपियन ट्यूब ड्राइव किससे होती है याद रखना मुलेरियन डक मैं जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था एंटी मुलेरियन फैक्टर बताया था ना तो ठीक है तो उससे ड्राइव होगा उसके बाद ओबीडक के बाद यूटरस होगा बिल्कुल होगा यूटरस यूटरस सिंगल होगा पेयर में होगा तो सिंपल सी बात है सिंगल होगा सर्विक्स सर्विक्स तो यूटरस का ही पार्ट है नेक ऑफ यूटरस बोलते हैं उसके बाद बेजाइना बेजाइना जान ही रहे हो फीमेल जेनाइटल के लिए टर्म यूज कर सकते हैं ठीक है ना एक ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर होता है जैसे पेरिस के द्वारा इस पर बेजाइना में ही छोड़े जाते फिर बन पेयर एसेसरी के लाइन
मैं ये पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ एक चीज याद रखना एक लाइन मैंने नेक्स्ट पॉइंट एक लाइन आप लोग याद रखना मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोला ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सिंपल सी बात है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपको मैंने बताए थे कौन कौन से होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी ये सब सेक्सुअल कैरेक्टर अच्छे से याद रख लेना पहले लेक्चर में ही मैंने आपको समझाया था उसके बाद मैंने कहा दी जा स्मॉल अलमंड से भी ये सारे क्वेश्चन आते नहीं है कि बादाम के आकार की होती चपटी सी सब रचना होती इसकी लंबाई लगभग दो से चार सेंटीमीटर ये सारे क्वेश्चन आते नहीं है बस लिख दी हाँ अब ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है ओवरी का स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइड होता है एक होता है कॉर्टेक्स एक होता है मेडुला कौन सा होता है कॉर्टेक्स पार्ट होता है और एक क्या होता है मेडुला पार्ट होता है तो पहले मैं रफली आपको समझाऊंगा फिर उसको डिटेल से एक स्ट्रक्चर में रफली बनाऊंगा बुक्स वगैरह में ऐसा बना नहीं रहता है मैं केवल रफली बनाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए तो वो स्ट्रक्चर पहले मैं बनाऊंगा उसके बाद फिर डिटेल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये जो एनसीआर फिगर अच्छे से देख लेना ये वाला जो मैंने फिगर बनाया है और ये चीज तो आपको देख ही रही है ठीक है ना इतना आप लोग छाप लो पहले फिर मैं आगे चलता हूँ ओके अभी मैंने आपसे बोला कि ओबरी जो होती है ओबरी का स्ट्रोमा होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है कॉर्टेक्स और मेडला में तो अभी मैं एक रफली स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ उस स्ट्रक्चर को समझोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उसी से निकल जाएंगे तो बहुत ध्यान से समझना है जैसे मान लीजिए मैंने ओबरी ओबरी के कितने पार्ट हुआ उसका स्ट्रोमा कितने पार्ट में डिवाइड होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है एक तो होता है कॉर्टेक्स और दूसरा क्या होता है मेडला तो कॉर्टेक्स कहाँ होगा अंदर की तरफ होगा मेडला कहाँ होगा बाहर ऐसा नहीं होगा उल्टा वो मेडला अंदर की तरफ होता है कॉर्टेक्स क्या होता है बाहर की तरफ होता है तो जिससे मैंने क्या किया मैं इस तरीके से मैं आपको ओबरी में दिखाना चाहता हूं ये बाहर का अंदर अंदर मैंने बना दिया अंदर ही मैंने मेडला बना दिया ठीक है और बाहर ये कौन सा पार्ट हो गया मेडला हो गया ठीक है और बाहर का पार्ट क्या हो गया कॉर्टेक्स हो गया ध्यान से समझना बाहर का पार्ट क्या हो गया कॉर्टेक्स हो गया अंदर का पार्ट क्या हो गया मेडला हो गया इस तरीके से मैंने बना अब होता क्या है किस तरीके से एम का फॉर्मेशन होता है चीज जान लो आपको याद आ रहा होगा मैंने फेलोपियन ट्यूब बनाई थी तो फेलोपियन ट्यूब में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया तो ओबरी यहाँ पे कहीं थी ओबरी से एग फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा था तो आखिरकार ओबरी से एग या सेकेंडरी साइड किस तरीके से वहां पे पहुंचता है वो हम लोग देखने जाते हैं ठीक है सबसे पहले क्या होगा कि इस तरीके से कॉर्टेक्स अब ये बाहर का पार्ट क्या हो गया ये पार्ट कॉर्टेक्स हो गया अंदर का पार्ट क्या हो गया मेडला हो गया तो सबसे पहले क्या होती है कि इसके कॉर्टेक्स के अंदर एफएसएच हार्मोन की उपस्थिति में एफएसएच होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच हार्मोन की उपस्थिति में प्रेजेंस में क्या हो जाएगा यहाँ पे बनेगी जर्नल एपिथिलियम क्या बनेंगे जर्नल एपिथिलियम तो होती ही है जर्नल एपिथिलियम और जर्नल एपिथिलियम का ही दूसरा नाम हो जाएगा कोवाइडल एपिथिलियम कौन सी एपिथिलियम कोवाइडल एपिथिलियम जर्नल एपिथिलियम यानी क्या बोलेंगे कोवाइडल एपिथिलियम ठीक है ना जर्नल एपिथिलियम और कोवाइडल एपिथिलियम एफएसएच की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाएंगी फॉलिकुलर सेल में किसमें इस तरीके से बनने लगेंगी फॉलिकल्स तो इन्हें क्या बोल देंगे फॉलिकुलर सेल क्या बोलेंगे फॉली कुलर सेल ये फॉलिकुलर सेल बन गए ठीक है फॉलिकुलर सेल से होते होते क्या बन जाएगा प्राइमरी ऊसाइड क्या बनेगा यहाँ पे बन जाएगा प्राइमरी ऊसाइड और उसके ऊपर दो लेयर हो गई ठीक है ये क्या बन गया प्राइमरी ऊसाइड प्राइमरी ऊसाइड बन गया कोई दिक्कत आपको प्राइमरी ऊसाइड चेंज हो जाएगा सेकेंडरी ऊसाइड में किसमें चेंज हो जाएगा जो प्राइमरी ऊसाइड था वो चेंज हो जाएगा सेकेंडरी ऊसाइड में किसमें चेंज हो गया ये प्राइमरी ऊसाइड से बन जाएगा सेकेंडरी ऊसाइड सेकेंडरी ऊसाइड ध्यान से समझते चलना सबसे पहले जर्नल एपिथिलियम थे जर्नल एपिथिलियम से फॉलिकुलर सेल फॉलिकुलर सेल से प्राइमरी ऊसाइड प्राइमरी ऊसाइड से सेकेंडरी ऊसाइड और सेकेंडरी ऊसाइड से क्या हो जाएगा जो सेकेंडरी ऊसाइड है उससे फॉर्मेशन हो जाएगा ग्राफिन फॉलिकल का किसका हो जाएगा सेकेंडरी ऊसाइड चेंज हो जाएगा किसमें ग्राफिन फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल में अपने आप में क्या होता है जो ग्राफिन फॉलिकल होता है इसमें सेकेंडरी ऊसाइड तो होगी उसके अलावा फाइव लेयर स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है ये मैंने बना दिया ग्राफिन फॉलिकल ये चीज क्या हो गई ये हो गया ग्राफिन फॉलिकल ग्राफियन ग्राफियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ये अपने आप में पांच लेयर प्लस सेकेंडरी ऊसाइड से मिलकर बना होता है अंदर सेकेंडरी ऊसाइड हो गई और उसके आसपास एक दो तीन चार पांच लेयर हो तो ग्राफियन फॉलिकल किससे मिलकर बना है 
फाइव लेयर प्लस सेकेंडरी ऊसाइड फाइव लेयर और सेकेंडरी ऊसाइड से मिलके बना होता है इतनी बात क्लियर होगी आप क्या होगा यहां पे मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब है आपको मालूम है ओवरी और ओवरी से ही फेलोपियन ट्यूब और फिम्बरी होता है एग बनता है ये ओवरी थी ओवरी के अंदर एग बन रहा है तो क्या होगा फेलोपियन ट्यूब में ही जाएगा ना तो यहां पे मैं क्या करना थोड़ा नीचे बना देता हूं फेलोपियन ट्यूब ज्यादा ऊपर कर दिया ये हो गया फेलोपियन ट्यूब ये क्या हो गया फेलोपियन ट्यूब अब होता क्या है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है टूट जाती है ये ग्राफिन फॉलिकल अपचर्ड हो जाएगी ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये कहा चला जाएगा यहाँ और जो टूटी हुई लेयर है इस तरीके से इनको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम क्या बोलते हैं कॉर्पस लूटियम इनमें एक पिगमेंट होता है ल्यूटीन पिगमेंट बोलते हैं जिसके कारण ये येलो नजर आती है और ये कॉर्पस लूटियम सिक्रिएट करने लगती है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कौन सा हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का सिक्रीशन करने लगती है मेनली प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का ही सिक्रीशन करते हैं कॉर्पस लूटियम पर उसके उसके अलावा ये स्ट्रोजन का भी थोड़ा सा सिक्रीशन कर सकती है अब ध्यान देना मेरी बात को ये जो फिगर बना है बहुत ध्यान से फिर से समझ लो एक मिनट के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ ओवरी ओवरी का स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइड होता है कॉर्टेक्स और दूसरा मेडला कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होता है मेडला अंदर की तरफ होता है कॉर्टेक्स मैंने कहा जर्मिनल एपिथिलियम फॉलिकुलर सेल में प्राइमरी ऊसाइड बनेगी फिर सेकेंडरी ऊसाइड बनेगी उससे बन जाएगी उसके बाद बनेगी ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल को एक साइंटिस्ट थे डी ग्राफ उन्होंने बताया था इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल अपने आप में पांच लेयर और सेकेंडरी ऊसाइड की बनी अब ग्राफियन फॉलिकल जब रक्चर्ड होती है जब वो ब्रेक होती है तो एग रिलीज होकर कहा चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा और लेयर जो बची है उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम इनमें पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं ल्यूटीन पिगमेंट क्या बोलते हैं जिस कारण से कॉर्पस लूटियम येलो कलर की नजर आती है एक चीज और याद रखना येलो कलर की जब नजर आ रही है तो येलो शब्द वायु में कहा आता है ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से सोच लेना बायल पिगमेंट और बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी येलो स्पॉट और भी बहुत सारी चीजें बताई सब सोचना है आपको तो ये कॉर्पस लूटियम कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है प्रोजेस्ट्रॉन के अलावा एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन करता है पर बहुत ही कम मात्रा अब यह एक बात याद रखना आखिरकार ऐसा इसने क्यों किया कॉर्पस प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का फायदा क्या था प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं आप लोग एक बात याद रखना की जो एग जो ये सेकेंडरी साइड है हम लोगों में इसको सेकेंडरी ऊसाइड ही बोलते एग नहीं बोलते एग तब बोलते हैं जब इसके अंदर स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो अभी मैं एग बोल दे रहा हूं पर वो है क्या सेकेंडरी ऊसाइड सेकेंडरी ऊसाइड का यहाँ जाना अब होता क्या तो ओबलेशन ये ओबलेशन हो गया ग्राफियन फॉलिकल का रक्चर्ड होना टूटना ही क्या कहलाता है ओबलेशन कह रहा है एग के रिलीज होने की प्रोसेस सेकेंडरी ऊसाइड के रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं ओबलेशन बोलते हैं ओबलेशन फीमेल में चौदवे दिन होता है मैंसोल साइकिल जो चल रही होती है अट्ठाईस से उन्तीस दिन की फीमेल में साइकिल होती है तो चौदवे दिन देखो इससे ही आपको मेंसुअल साइकिल ही बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी तो चौदवे दिन ओविलेशन होता है तो ओविलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग रिलीज होकर कहा पहुंचा फेलोफियन ट्यूब में पहुंचा अभी कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का सिक्रीशन करने लगती कॉर्पस लूटियम को टेम्पोरि एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं टेम्पोरि एंडोक्राइन बोलने का ग्लैंड बोलने का कारण क्या क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन करती है और ये ऐसी ग्लैंड है जो हर महीने देखा जाए हमेशल साइकिल चलती रहती तो हार्मोन का सिक्रीशन करती रहती है जैसे इसने प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन सिक्रीशन शुरू किया और ये एग यहाँ पहुंच गया फेलोपेन ट्यूब में मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग को इस पर मिल जाता है सेकेंडरी साइड को इस पर मिल जाता है तब तो क्या होगी प्रोसेस आग, ये प्रोजेस्ट्रॉन के सिक्रीशन को मेंटेन रखेगी और नई साइकिल नहीं चलेगी नई मेन्सोल साइकिल नहीं चलेगी परंतु अगर ऐसा हो जाता है कि ये फैट जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए शादी नहीं हुई तो उसके पहले प्रेगनेंसी को कोई चांस नहीं होता तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर फर्टिलाइजेशन मेन्सुअल साइकिल तो हर हर महीने चलनी है अट्ठाईस उन्तीस दिन की होती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेन्सुअल साइकिल को दोबारा फिर से शुरू होना पड़ेगा तो दोबारा शुरू होने के लिए क्या होता है धीरे धीरे प्रोजेस्ट्रोन का सिक्रीशन कम होने लगता है कॉर्पस लूटियम जो है वो इस तरीके से हल्की हो जाती है और व्हाइट कलर की नजर आने व्हाइट फाइबर्स की नजर आने लगती है और उसको बोलते हैं कॉर्पस एलवी कैंस क्या बोलते हैं कॉर्पस एलवी कैंस कहते हैं धीरे धीरे कॉर्पस एलवी कैंस खत्म हो जाता है और फिर से क्या हो जाती है नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो इस तरीके से हर महीने नई साइकिल चलती रहती है तो ये मैंने रफली समझा है अब ओबरी के बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे तो ये हम लोग ओबरी ही डिस्कस कर रहे हैं तो ओबरी में ये तो मैंने एक रफली स्ट्रक्चर आपको समझाया है पर इसी से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे
कॉर्पस रूटी और कॉर्पस सेल भी कैसे बदल जाती है इतना लिख लो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ ठीक है अब देखो मैंने एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखा है कि ऑर्गन इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडला कौन कौन से ऑर्गन है जो कॉर्टेक्स और मेडला में डिवाइड होते हैं तो एड्रीनल ग्लैंड सुने आप लोग एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं एक होता है कॉर्टेक्स एक होता है मेडला एड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड आपका किडनी के ऊपर पाई जाती है दूसरा मैंने बोला किडनी तो सिंपल सी बात है किडनी के भी दो भाग होते हैं दो पार्ट होते हैं एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट होता है मेडला हमारे जो हेयर्स होते हैं ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं कॉर्टेक्स और मेडला में ओवरी आप जान ही चुके हो कॉर्टेक्स और मेडला दो पार्ट में डिवाइड होती है इसके अलावा आपकी थाइमस ग्लैंड भी दो पार्ट में डिवाइड होती है एंडोक्राइन सिस्टम में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड जो ग्लैंड थी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने वाली जो ग्लैंड थी वो थी थाइमस ग्लैंड वो भी कॉर्टेक्स और मेडला में डिवाइड थी अब मैंने ये ओवरी बना दी एक्चुअली मैं बना इसलिए देता हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए नहीं है तो ऐसे बना हुआ टाइम बहुत जाएगा इसलिए आप ऐसे भी समझिए ओवरी के दो पार्ट बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझिए ओवरी के दो पार्ट हो गए उसके स्ट्रोमा के दो पार्ट हो गए कॉर्टेक्स और दूसरा मेडला कॉर्टेक्स बाहर की तरफ हो गया मेडला अंदर तरफ मेडला में क्या क्या चीजें होंगी ब्लड वेसल्स नर्व लिम्ब वेसल्स इन सब का जाल कहाँ पे पाया जाएगा मेडला में पाया जाएगा यहाँ पे मैंने लिखा मीजो वेरियम मीजो वेरियम क्या होता है मिसेंट्री ऑफ ओवरी ओवरी जहां से कनेक्ट रहती जिस स्ट्रक्चर के द्वारा कनेक्ट रहती है उसको मीजो वेरियम बोलते थे तो मैंने मीजो वेरियम लिख दिया अब आपको मालूम होगा कॉर्टेक्स है तो कॉर्टेक्स में आपका जर्नल एपिथीलियम होगी होगी कि नहीं होगी और तो आपको देखो देखा जाए अगर हम लोग बात करें जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ऊगोनिया जो जो ऊगोनिया सबसे पहले क्या बनती ऊगोनिया ऊगोनिया से ही आगे जाके देखा जाए जो आगे की चीजें हैं जो आगे की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है मतलब एग बनने की जो प्रोसेस होती है वो ऊगोनिया के द्वारा ही ऊगोनिया जर्नल एपिथीलियम जर्नल एपिथीलियम कोई कोवाइडल एपिथीलियम जो कहला रही थी उससे फॉलिकुलर सेल फिर याद होगा प्राइमरी ऊसाइड फिर सेकेंडरी ऊसाइड फिर ग्राफियन फॉलिकल फिर कॉर्पस लूटियम एग वहां रिलीज हो गया था वो सारी प्रोसेस जो पिछले फिगर मैंने दिखाई थी वो आपके माइंड में आ रही हो गई अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है ट्यून का एल्बुजीनिया एल्बुजीनिया क्या है यहाँ पे कवरिंग हो जाएगी उसके अलावा यहाँ पे जर्नल एपिथीलियम भी इससे अटैच रहेंगे जो कि एग के बनाने में सेकेंड यू साइड को बनाने में हेल्प करेंगे इसके अलावा यहाँ पे जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं बिस्रल पेरिटोनियम बिस्रल टर्म रिलेटेड होता है इंटरनल ऑर्गन के लिए पेरिटोनियम आप जान ही रहे हो तो ये क्या हो जाएगा बिस्रल पेरिटोनियम तो इस फिगर को भी आप लोग याद रखना है इससे नहीं आएगा कुछ मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ मेनली क्वेश्चन कहाँ से बनता है जो चीज मैंने अभी पिछले फिगर में समझाई तो उससे ही बनेगा पर फिर भी आपको आना चाहिए कि उनका एल्बोजीनिया क्या होता है ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए तो इतना आप लोग लिख लो फिर मैं और बातें आपको समझाता हूँ इतना लिख लीजिए जल्दी से अब देखिए बेटा मैंने फेलोपियन ट्यूब के बारे में लिखा हुआ है मैंने आपको समझा तो दिया ही था अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फेलोपियन ट्यूब होती है बन पेयर होती है मैंने आपको ये बोला नहीं पाए जाते हैं तो गैमिट के ट्रांसफर में सीलिया हेल्प करते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ट्यूबलर टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये अपने आप में तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है इन्फेंडिबुलम एम्पोला और क्या क्या हो जाएगा एक तो हो जाएगा इन्फेंडिबुलम दूसरा एम्पोला और तीसरा इस्तमस तीन पार्ट से मिलके फेलोपियन ट्यूब बनी होती है तो इन्फेंडिबुलम के बारे में मैंने लिखा दीज आर फनल सेट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे उसके किनारे पे मैंने बोला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें फिमरी बोलते हैं तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द एंड ऑफ इन्फेंडिबुलम कॉल्ड फिमरी बिच कलेक्ट एग और सेकेंड ट्यूब साइड साइड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया भी था तो फिमरी क्या होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एग को एस एग या सेकेंड यू साइड टर्म हम लोग तो सेकेंड यू साइड टर्म यूज करते हैं तो उसको कलेक्ट करने में हेल्प करता है फिर मैंने कहा ऑस्ट्रिया में जो एपर्चर एक ऑस्ट्रिया में एपर्चर पाया जाता है जो पेरिटोनियल कैविटी में ओपन होता है जिस कारण से एग कहा पहले पेरिटोनियल कैविटी में जाते हैं इसलिए ऐसे एग को क्या बोलते हैं मैंने हर एक पॉइंट लिख नहीं रहा हूं पर मेरे हर एक पॉइंट को ध्यान देना है मैंने कहा ऑस्ट्रियम के द्वारा एग कहाँ पहुंचता है पेरिटोनियल कैप्टीम पहुंचता इसलिए ऐसे एग को क्या बोलते हैं सिलोमिक एग बोलते हैं क्योंकि कैप्टी में सिलोमिक कैविटी टर्म यूज होता है तो कैप्टी पहुंचते इसलिए ऐसे एग को क्या बोलते हैं सिलोमिक एग बोलते हैं दूसरा पार्ट है एम्पुला एम्पुला जो एम्पुला शब्द बायो में कहीं भी देखे तो फूली हुई जो संरचना होती है जो फूली हुई संरचना नजर आए सोलन एरिया नजर आता है उसको एम्पुला बोलते हैं तो
इसमें क्या है नेरो एंड लार्ज पार्ट ऑफ हेलोबियन ट्यूब एंड कनेक्ट विद यूटरस ये नेरो और सबसे लास्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का जो कि यूटरस से कनेक्ट होता है हाँ एक चीज और याद रखना है इस्तमस का ऐसा पार्ट जो यूटरस से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं इंट्रा म्यूरल पार्ट क्या बोलते हैं इंट्रा म्यूरल पार्ट या इंटर स्ट्रीसियल पार्ट ध्यान देना इस्तमस का मैंने लिखा नहीं इसमें बस मैं बता रहा हूँ इस्तमस का वो पार्ट जो फेलोपियन जो यूटरस के अंदर सॉरी धसा रहता है इस्तमस का वो पार्ट जो यूटरस के अंदर धसा रहता है उसको इंट्रा म्यूरल या इंटर स्पीसियल पार्ट भी कहते हैं अब हम लोग फीमेल जेनाइटल के बारे में जानेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे फीमेल जेनाइटल का अगर हम लोग सेक्शन करके देखें कहाँ पे क्या चीज होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है ना एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे उनको जानेंगे पहले आप लोग इतना लिख लीजिए ओके ठीक है अब बेटा हम लोग फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल्स के बारे में बात करेंगे एक एक पॉइंट ध्यान देंगे एक नॉर्मल चीज हम लोग देखे हैं फीमेल जेनाइटल के बारे में जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से अगर देखो मैं दो फिगर बनाऊंगा एक ऐसे रख लिया थोड़ा डिटेल से तो फीमेल जेनाइटल्स को अगर हम लोग इस तरीके से देखे ठीक है तो इसमें क्या होगी दो ओपनिंग होंगी फीमेल जेनाइटल्स के बारे में अगर हम लोग देखे तो इसमें बेटा दो ओपनिंग हो जाएंगी एक तो नीचे ओपनिंग हो गई मेल में जैसे एक ही ओपनिंग होती है यूरिन और उसको पास करने के लिए यूरिन और स्पर्म को पास करने के लिए पर फीमेल में यूरिन पास करने के लिए अलग ओपनिंग होती है और आपका अगर देखा जाए कि स्पर्म की इंट्री के लिए एक अलग ओपनिंग होती है ठीक है तो इस तरीके से मैं फीमेल जेनाइटल्स को बना रहा हूं ध्यान से समझना देखिए होता क्या है फीमेल जेनेटर मैंने कहा दो ओपनिंग होती है ये जो ओपनिंग दिख रही है इसको बोलते हैं बलवा क्या बोलते हैं बलवा या बेजाइना की ये ओपनिंग है ठीक है जहां से पेनिस के द्वारा स्पर्म को भेजा जाएगा दूसरी ओपनिंग जो ऊपर की तरफ दिख रही है इसको बोलेंगे यूरिनरी ओपनिंग क्या बोलेंगे यूरिनरी ओपनिंग बोलेंगे ठीक है उसके अलावा अगर हम लोग देखें ये जो ऊपर की और नोचलाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे क्लाइटोरेस क्लाइटोरिस क्लाइटोरिस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है क्लाइटोरिस क्या होता है कि आपका होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस पेनिस का या पेनिस का या कहला ग्लांस पेनिस बोल सकते हो उसका इसको होमोलोगस माना जाता है इसके अलावा इसमें लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अंदर की तरफ होता है लेबिया माइनोरा क्या होता है लेबिया माइनोरा और बाहर की तरफ होता है लेबिया मेजोरा क्या होता है लेबिया मेजोरा तो आप इससे समझ सकते हो इस स्ट्रक्चर से बहुत आसानी से समझ सकते हो बहुत टफ नहीं है फीमेल जेनाइटल ट्रैक को देखें अगर तो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे जैसे ऐसे हो गया ये चीज मैं दिखा देता हूं ये मान लीजिए ये हो गया ठीक है ऐसे एक मिनट ये चीज हो गई ये ऐसे हो गया ठीक है तो फीमेल की ओपनिंग हो गई मान लीजिए तो ये बाहर की तरफ जो ये फिंगर है इनको क्या बोलेंगे लेबिया मेजोरा अंदर वाली क्या बोलेंगे लेबिया माइनोरा और यहाँ कहीं क्या हो जाएगी क्लाइटोरिस हो जाएगी तो इस तरीके से फीमेल्स की ओपनिंग होती है ठीक है तो यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो फीमेल जेनाइटल्स के बारे में दिखा रहा हूँ तो ये बलबा की ओपनिंग बेजाइना की ओपनिंग हो गई ऊपर यूटनरी ओपनिंग हो गई ये लेबिया माइनोरा ये लेबिया मेजोरा मैं फिर से इस फिगर को बना देता हूँ थोड़ा डिटेल से बना देता हूँ ध्यान से समझना फिर से बना दे रहा हूं कोई दिक्कत तो नहीं ओके बना लू बेटा पहले देखते चलना फिर मैं समझा दूंगा है ना देखते चलो ये मैं जैसे मैंने नॉर्मली उससे ही बता दिया मगर और भी जो चीज है वो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है ठीक है 
sudah Okay. इसको अगर हम लोग देखें ह्यूमन जनरेटर्स के बारे में देखें तो ये यहाँ पे आपका हो गया ये बलबा हो गया ठीक है यहाँ पे क्या हो गया यूरिनरी ओपनिंग हो गई ओके इसके अलावा मैं काम और करता हूं यहाँ पे मैं आपका ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर देख रहा हूं बेटा ये मैं जो फिगर बना रहा हूं ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर बना रहा हूं ठीक है कैसा बना रहा हूं एंटीरियर ये प्यूबिक हेयर हो गए ठीक है क्या हो ये प्यूबिक रीजन हो गया तो प्यूबिक रीजन में क्या है हेयर्स पाए जाएंगे देखो यहाँ पे मैं फीमेल जेनाइटल्स का जो फिगर बना रहा हूं ध्यान से समझना होता क्या है देखो ये स्ट्रक्चर तो हो गया ये तो हो गया एनएस क्या हो गया एनएस ये पोस्टीरियर व्यू है ये फीमेल जेनाइटल का कैसा व्यू है पोस्टीरियर साइड है और ये एंटीरियर व्यू है क्या है ये एंटीरियर व्यू है ओके ये पोस्टीरियर व्यू हो गया वो कैसा हो गया एंटीरियर व्यू हो गया अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको देखो ये तो यूरिनरी ओपनिंग हो गई क्या हो गई यूरिनरी ओपनिंग हो गई ओपनिंग ठीक है ये आपका लेबिया माइनोरा हो गया ये आपका लेबिया मेजोरा हो गया ठीक है ये आपकी क्लाइटोरिस हो गई क्या हो गई क्लाइटोरिस हो गया ध्यान से समझना ये इसमें ये हाईमैन इसमें ओपनिंग है ओपनिंग में एक पतली सी लेयर पाई जाती है जिसे हाईमैन बोलते हैं और जब पहली बार फीमेल सेक्स रखती है उस समय ये ब्रेक हो जाता है और अगर एक चीज और होती है कि जरूरी नहीं है कि ये पहली बार सेक्स करते टाइम ही ब्रेक हो इसके अलावा नॉर्मली घुड़सवारी खेल कूद साइकिलिंग इन सब करने से भी ये ब्रेक हो सकती है तो हाईमैन का पाया जाना ना पाया जाना कोई वर्जिनिटी का साइन नहीं होता कि हाईमैन है तभी फीमेल वर्जन अगर हाईमैन नहीं है तो वर्जन नहीं कभी कभी देखा जाता आफ्टर सेक्स भी बहुत सारी फीमेल में देखा गया कि बेजाइना पूर्ण रूप से सॉरी ये हाईमैन पूर्ण रूप से नहीं ब्रेक होती है तो हम हाईमैन को क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हाईमैन को बर्जिनिटी का साइन मानेंगे तो आप कहोगे इसको बर्जिनिटी का साइन नहीं मानेंगे ठीक है ना क्योंकि ये कभी भी ब्रेक हो सकती है तो हाईमैन क्या हो गया ये हाईमैन हो गया इसके बाद है ना ये क्या हो गया हाईमैन हो गया इसके अलावा अगर हम लोग देखें ये जो स्ट्रक्चर है जब बच्चे का जन्म होता है तो नॉर्मली बेजाइना यहां तक फैलती है इसको बोलते हैं फॉर चेटी क्या बोलते हैं और चीटी बोलते हैं हाँ ये एरिया एनएस और बेजाइना के बीच का जो एरिया ऐसे बोलते हैं पेरिनियम क्या बोलेंगे पेरिनियम बोलेंगे ठीक है उसके अलावा ये आपका मॉन्स ट्यूबेस ये कौन सा एरिया हो गया मॉन्स ट्यूबेस हो गया मॉन्स ट्यूबेस हो गया इसके ऊपर ये क्या हो यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्यूबेक हेयर्स वगैरह हो जाएंगे ये क्या हो गए प्यूबेक हेयर हो जाएंगे तो इस तरीके से फीमेल जेनाइटर को मैंने एक फिगर वो दिखा है एक फिगर ये दिखा है एंटीरियर टू पोस्टीरियर वो नॉर्मल एक फिगर दिखा है तो दोनों चीजें एक ही है बस ये है दो मैंने फिगर दिखा दी जिससे आपको पूर्णता क्लियर हो जाए कहाँ पे क्या चीज है इसको अच्छे से आप लोग देख लो फिर एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं पहले इनको देख लीजिए आप ओके अब देखो मैंने उन पॉइंट को डिस्कस किया है जैसे मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया है बलवा बलवा को मैंने बोला है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल्स है बलवा अपने आप फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल्स है जिसमें मॉन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा माइनोरा क्लाइटोरस बेस्टिब्यूल और पेरिनियम ये सारी चीजें आती हैं मैन क्या है मैन मॉन्स प्यूबिस मॉन्स प्यूबिस याद आ रहा है वो ऊपर का जो एरिया होता है जहाँ पे फैट वगैरह का डिपोजिशन रहता है इसके ऊपर जो हेयर्स वगैरह पाए जाते हैं जिन्हें प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं दूसरा मैंने बोला लेबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्कॉटम से मेल के स्कॉटम सेट का होमोलोगस माना जाता है इसको और ये थिक लिप लाइक फोल्ड होते हैं लिप्स की तरह जैसे लिप्स होते हैं हम लोगों के उस तरीके से ये लिप्स की तरह ही फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है दूसरा मैंने बोला लेबिया माइनोरा ये थिन लाइक लाइक फोल्ड होते हैं और इसके बीच में एक पतली सी स्पेस होती है जिसे बेस्टिब्यूल बोलते हैं बेस्टिब्यूल हमेशा शुरुआती एरिया को बोलते हैं जैसे हमारे माउथ में बेस्टिब्यूल होता है लिप्स के बाद क्या होता है बेस्टिब्यूल ही आता है ना तो इसमें दो ओपनिंग होती है यूरिनरी ओपनिंग और बेस्टिब्यूल सॉरी यूनरी ओपनिंग और बेजाइनल ओपनिंग कहाँ पाई जाती है बेस्टिब्यूल एरिया में अंदर के फोल्ड है अंदर का जो फोल्ड है ये बेस्ट 
लेबिया माइनो जैसे ऊपर का तो ये लेबिया मेजोरा हो गया दूसरी फिंगर क्या हो गई माइनोरा हो गया तो ये स्पेस जो खाली बीच में नजर आ रही इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेस्टिब्यूल बोलेंगे यहाँ पे दो ओपनिंग है यूरिनरी ओपनिंग और बेजाइनल ओपनिंग ठीक है कौन कौन सी ओपनिंग हो गई यूरिनरी ओपनिंग हो गई और दूसरी कौन सी हो गई बेजाइनल ओपनिंग हो गई क्लियर हो गई बात ठीक है उसके बाद है क्लाइटोरिस क्लाइटोरिस क्या है एट एंटीरियर एंड ऑफ लेबिया क्लाइटोरिस में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत अच्छे से याद रखना क्या होमोलोगस टू पेनिस या गिलाइंस पेनिस भी कह सकते हैं ठीक है तो इतनी बात होगी अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूटरस के बारे में ठीक है ना तो यूटरस के क्या क्या पार्ट होते हैं हम लोग यूटरस सिंप्लेक्स टाइप का होता है इतनी बात याद रखना है अब यूटरस के बारे में डिस्कस करेंगे इतनी बात आप लोग पहले छाप लो ठीक है ओके